recording in各位各地的莲花图书馆们大家早上好午安晚上吉祥我们又见面了我是今天的主持人美儿助教我来自马来西亚沙巴州本觉雷藏市今天是二零二三年七月二十八日星期五我们这第四门课呢都是三语直播大家如果在Zoom上面 是可以选择 
，华语、英语及印尼语。那么，如果是在啊、呃、YouTube 上面的图文呢，过后呢，我们会啊、呃、把这个英语跟印尼语的这个视频上传，所以到时候你们也是可以啊、呃、点播这个回播来收看的，好吗？谢谢大家。今天的课程呢是真佛密法的第二章，细说密教完整仪轨。Saya yaitu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan topik kita hari ini adalah mantra Sataksara. Kelas akan segera kita mulai tepat pukul delapan. 是在西雅图，现在是凌晨五点，对吗？辛苦了，莲如教授是，还有我们的。Uh, saat ini pembawa acara sedang menyapa para dharma duta yang telah bergabung dan juga para umat yang telah bergabung. 家助教吉祥。Hari ini penerjemah bahasa Indonesia adalah saya, Pandita Feni. Untuk sesiung sesie, kalau misalnya suara saya kurang jelas, bisa mengetikkan di kolom chat ya, kalau enggak jelas, supaya saya tahu misalnya volumenya apa mesti diperbesar. Selamat datang juga kepada semua peserta yang telah bergabung di channel YouTube dan juga di Facebook kepada para Acarya Dharma Acarya Pandit Biksu Biksuni Pandita Dharma Duta Pandita Loka Palasraya serta para umat sekalian. Jika memungkinkan, bukalah kamera anda dan juga tuliskan nama wisudi anda, misalnya Lienhua X X X, supaya mempermudah kita untuk saling mengenal. Hari ini pengajar kita juga masih sama acarya DNI yang akan mengajarkan bagaimana mengubah karma menjadi hal yang baik atau menetralisir karma dan kenapa mantra Sataksara merupakan mantra yang sangat menggala dan sempurna dan ketiga bagaimana cara menggunakan mantra Sataksara. Kita mengundang semuanya untuk ikut belajar bersama. Hello,我们现在已经是七点五十七分了,时间也差不多了。好的，连城说，哎，有一位也是叫连城的说，美俄助教吉祥如意，对不起，今天在路上无法。没关系，那下个星期记得开机哦，好吗？还没有看到我们尊贵的林毅。
Kita masih menunggu kehadiran Acarya Lien I dan juga Acarya Lien He, Acarya Lien Jia. Acarya Selian I sekarang sudah berada di Malaysia sehingga dia tidak perlu lagi bangun di subuh-subuh untuk mengikuti kelas. Di akhir acara kita juga ada sesi tanya jawab Jadi boleh mencatat terlebih dahulu pertanyaan yang ingin ditanyakan Lalu menanyakannya seusai kelas Kita telah di, kita sambut juga kehadiran Acarya Lien Hua Cheng Chu, selaku Ketua TBF. Acarya Lien He, selaku Ketua Divisi Pendidikan. Selagi menunggu acara Lien I, marilah kita bersama-sama beranjali menghaturkan sembah puja, sembah puja kepada Mamula Acarya Lien Shen, kepada para guru silsilah Chang Fojo, kepada Sang Tri Ratna di Altar Mandala, kepada para Buddha Bodhisattva. Kita memohon pemberkatan dari marah guru Lien Shen, agar kelas kita berlangsung dengan lancar dan manggala. Marilah membentuk Budra Padma Kumara. Rapal mantra sebanyak tujuh kali. Om Kululian Shen City Hom. 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 Selamat datang kepada Acarya Lien Hua Cheng Chu sebagai Ketua TBF, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Selien He, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Chia, kepada Acarya Selien Fei, kepada semua Acarya Dharma Acarya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palas Raya, serta semua Padma Kumara di seluruh pelosok dunia. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat datang dalam kelas Universitas Daring Chenfo. Minggu lalu, topik kita adalah pelimpahan jasa dan mantra paripurna, sehingga kita mempelajari satu pada bagian akhir sadana tantra Chenfo. Ada bagian yang sangat penting, yaitu pelimpahan jasa. Yang kedua, bagaimana melakukan pelimpahan jasa dan bagaimana visualisasi pelimpahan jasa. Yang ketiga, Ompulin adalah mantra paripurna yang dijapa di akhir sadana. Merapalnya sebanyak tiga kali untuk membuat semua sadana kita menjadi manggala. Dan terakhir merapal Om Mani Pemi Hom, yaitu merupakan pintu Dharma yang tak terhingga. Hari ini kita mengikuti kelas ini dengan topik bagian ke-17 mantra Sataksara. Saya yakin semua siswa Cempocong di sini pasti bisa merapal mantra Sataksara dan juga tidak asing lagi dengan mantra ini. Tetapi apakah kalian tahu apa itu mantra Sataksara? Mari kita mohon Wajra Satwa menjelaskannya kepada kita. Kita simak video ini.
Apakah Anda melakukan kesalahan? Biarkan saya membantu Anda. Wajra Satwa atau Singkang Sato. Saya adalah Pangeran Dharma Tantra. Itu satu sosok idam yang sangat penting. Asalkan Anda setulus hati bertobat, saya memiliki metode untuk mengikis semua karma warna Anda dan membuat Anda menjadi seteguh wajra prakara. Seteguh tongkat wajra. Saya memiliki mantra sataksara yang dapat membantu Anda agar pikiran jahat tidak tumbuh, mengikis dan mengenyahkan pikiran dan kilesa, menyingkirkan marah, dan menggenapi semua harapan. Mantra sataksara adalah mantra pertobatan. Om Pecha Sato Ahom He. Segeralah bertobat. Marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Wajra Satwa. Dan kini marilah kita sambut kehadiran acara pengajar kita, yaitu acara Suryeni, yang akan mengajarkan lebih mendetail tentang mantra Sataksara. Pertama-tama, marilah kita beranjali menghaturkan terima kasih kepada Maumula Carya Liense dan kepada para guru silsilah Chenfo, kepada para Buddha Bodhisattva di altar mandala, para Dharma Pala dan Dewa. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lienha Shengchu, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lienha, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Liencia, kepada Acarya Lienfe, kepada para Acarya Dharma, Acarya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, membawa acara Pandita Mei'e kepada para penerjemah, para mentor, dan semua umat sekalian. Amit Hofo. Terima kasih kepada Pandita Mei'e yang telah memberikan kita tampilan tentang Wajra Satwa. Hari ini kita akan meneruskan bagian ke-17 dari Sadana Tantra Chanfo, yaitu Mantra Sataksara. Kita lakukan kilas balik ya. Tanyaan pertama. Sebutkan salah satu target pelimpahan jasa ke atas membalas tempat budi besar. Boleh sebutkan salah satu saja. Oh, saya juga menuliskan Tri Ratna, ayah dan ibu, guru, dan juga negara. Tanyaan kedua, Om Pulin adalah mantra paripurna. Apa nama lain dari mantra ini? Selain mantra paripurna, ada nama lainnya. Yang benar adalah sesiun laucung, yaitu talun, icicu, atau mantra mahacapra satu aksara. Soal ketiga, siapakah acarya yang mentransmisikan mantra paripurna Om Pulin kepada Dharma Raja Linsen? Uh, 
Jawaban semuanya cukup benar. Sebenarnya selain Acarya Pufang juga boleh disebut Wadra Pufang. Jadi keduanya juga benar. Bagian pendahuluan. Buddha Dharma mengajarkan pertobatan. Setiap kitab pertobatan bertujuan melenyapkan sebab yang tidak baik dan tidak lagi melakukan sebab yang tidak baik, sehingga tidak akan ada akibat yang tidak baik. Jika sebab telah dienyahkan, maka tidak akan ada lagi akibat. Jadi titik beratnya adalah tidak lagi melakukan sebab yang tidak baik, sehingga tidak akan ada akibat yang tidak baik. Saya teringat Mahabiksu Shiyin berkata, Setiap orang boleh saja tidak meyakini Buddha Dharma, tetapi tidak boleh tidak percaya hukum sebab akibat, karena hukum sebab akibat selalu ada. Dan kita semua harus mewaspadainya. Ada sebuah kisah nyata tentang hukum sebab akibat pada zaman dinasti Qing. Pada masa itu, ada seorang pria bernama Bermarga Chia, ia tinggal di Shanghai, di Jalan Chu. Ia merupakan seorang pedagang. Dan bisnisnya sangat bagus, sifatnya juga sangat bagus, sehingga bosnya sangat menyukainya. Sehingga ia diberi tugas untuk menagih hutang-hutang dari perusahaan. Pada suatu hari saat festival Tuan Wu atau festival Bacang, bos menyuruhnya untuk menagih hutang. Lalu ia pergi seharian dan semuanya berjalan dengan lancar. Sekitar 1.800 uh, tile perak, itu jumlah yang cukup besar. Jika seseorang tidak sembarangan menghamburkannya, 1.800 tile itu bisa digunakan seumur hidup. Lalu setelah berjalan seharian, ia merasa haus dan ia mampir di sebuah kedai teh yang namanya uh, kedai teh 16. Ya segera masuk dan cepat-cepat minum tehnya lalu kembali pulang menyerahkan setorannya kepada bos. Saat pulang, ia baru sadar ternyata kantong berisi uang itu hilang. Sepertinya ketinggalan di kedai teh. Ia segera cepat-cepat pulang kembali ke kedai teh itu dan panik mencari kantong uangnya. Ada seorang bernama Tuan Yi yang sedang minum teh di sana yang duduk di atas tempat duduk duduk di tempat duduk yang tadi ditempati Tuan Chia. Sebenarnya tadi saat Tuan Chia pergi, Tuan Yi datang dan ia melihat ada sebuah kantong di, di kursi itu. Dan ia menunggu pemiliknya untuk kembali datang. Tetapi karena menunggu cukup lama, belum ada yang datang, ia pun membuka kantong itu dan melihat. Ternyata di dalamnya penuh dengan uang. Dan ia berpikir, jika uang ini saya bawa pulang, maka bisa cukup untuk menafkai saya seumur hidup. Tetapi kemudian ia berpikir, jika saya mengambilnya dan pemilik kantong ini pulang dan kehilangan kantong uang ini, mungkin ia akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Misalnya dia bisa kehilangan nyawanya karena kehilangan uang itu. Karena itulah ia merasa saya tidak boleh serakah menginginkan uang ini dan ia pun menunggu hingga sore. Jadi sore hari saat Tuan Chia pulang, eh, kembali, pulang kembali ke kedai teh itu dan menemuinya, Tuan I pun bertanya, apakah Anda kehilangan uang? Tuan Chia berkata, iya, dengan kebingungan. Tuan I pun memberikan kantong uang ini kepada Tuan Chia. Lalu Tuan Chia berniat untuk membalas budi Tuan I. 
tetapi Tuan I menolak. Di traktir minum pun Tuan I tidak mau. Dalam hati Tuan Cia berpikir, saya ingin membalas budinya karena ia berhasil mengembalikan uang saya sebanyak ini. Jadi ia pun berkata, e, besok kita berjumpa lagi ya di, di restoran. Karena sekarang dia harus cepat-cepat pulang menyetorkan uang kepada bosnya. Keesokan harinya saat ia pergi ke restoran itu, ternyata Tuan I telah datang. Dan saat berterima kasih kepada Tuan I, Tuan I malah balik berkata, Sayalah yang berterima kasih kepada Anda karena Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Tuan Cia bingung, apa maksudnya? Lalu Tuan I menjelaskan bahwa tadinya ia ingin pulang dengan kapal pukul satu, tetapi karena harus menunggu kedatangan pemilik kantong ini, ia pun tidak bisa naik kapal itu. Dan saat sorenya ia pulang, ia mendengar info bahwa kapal itu telah terkena badai di lautan. Semua orang di kapal itu meninggal karena kapalnya terbalik. Jadi ia bilang, untung Anda kehilangan uang ini sehingga membuat saya terlambat naik kapal. Makanya nyawa saya pun terselamatkan. Kemudian Tuan Cia pun pulang dan menceritakan hal ini kepada bosnya. Bosnya berkata, wah orang ini baik sekali, saya ingin mengenalnya. Kemudian bosnya pun diajak untuk menemui Tuan I dan ia pun mengajaknya untuk masuk ke dalam perusahaannya dan memegang bagian keuangan karena tahu sifatnya yang jujur, memberikan gaji yang besar kepadanya. Setelah beberapa bulan Tuan I bekerja, anak bos pun dinikahkan kepada Tuan I. Lalu akhirnya perusahaan itu pun diberikan kepada Tuan I. Dan Tuan I menjadi orang kaya di daerah itu. Ini sebenarnya merupakan kisah yang sederhana tentang hukum sebab akibat, tetapi intinya adalah karena tidak ada rasa serakah, dan juga bah, bahkan ia pun mengembalikan uang itu utuh kepada pemiliknya. Berarti ia telah menanam benih yang baik sehingga ia pun mendapatkan akibat atau buah yang baik. 1.800 tel perak itu pun tidak ia ambil, ia kembalikan utuh. Akhirnya ia malah mendapatkan jauh-jauh lebih banyak karena itu. Bagi kita semua, kita lakukanlah kebaikan kepada orang lain, itu ibarat berkaca. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Seperti peribahasa, perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Perbuatan yang tidak baik, janganlah dilakukan. Makna utama pertobatan Saat melakukan pertobatan, Sadaka melihat kitab pertobatan menuliskan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Setelah sebab yang tidak boleh dilakukan ini lenyap, maka tidak akan ada lagi akibat. Inilah makna utama pertobatan. Di saat bersamaan, batin Sadaka harus menghayati syair pertobatan. Syair pertobatan menuliskan bahwa sadaka harus melakukan perenungan mendalam dan sungguh-sungguh mempraktikkannya. Inilah makna sesungguhnya dari pertobatan. Kita semua pasti tahu gata pertobatan. Wang si, suwa, cu, cu, e, semua perbuatan jahat yang telah saya lakukan di masa lampau yang disebabkan oleh loba moha dan dosa. Sekarang saya telah menyadarinya dan bertobat serta sungguh-sungguh akan menghindarinya. Jadi semua ini uh, bermakna dalam hati. Dosa berasal dari hati, maka hatilah yang harus bertobat. Jika hati telah lenyap, maka dosa pun lenyap. Jika batin telah lenyap, maka semuanya menjadi sunya. Inilah makna sesungguhnya dari pertobatan. 
Terima kasih kepada Ich Hai Chiang yang telah menuliskannya di kolom chat. Jadi ini maknanya adalah pertobatan harus dilakukan dari hati. Jika kita telah bertobat dalam hati, dari hati, maka semua dosa-dosa juga akan lenyap dan menjadi bersih. Jika batin tidak bergejolak, maka tidak akan ada pikiran menyimpang dan tidak akan mulai ada dosa. Jadi semuanya berasal dari hati, sehingga hati kita yang harus bertobat. Maksudnya pertobatan harus dilakukan setulus hati. Setelah hati bertobat, batin bertobat, maka semuanya akan menjadi sunya. Jadi apapun yang kita lakukan, itu berasal dari sebersit niat di dalam hati. Jadi kita harus paham bahwa tadinya semuanya adalah sunya. Jadi mulai sekarang, janganlah melakukan sebab-sebab yang tidak baik. Dan kita hanya lakukan sebab-sebab yang baik saja. Inilah makna pertobatan berasal dari... Uh, Dosa berasal dari hati, karma berasal dari hati, karena itu pertobatan pun harus dari hati. Kata pertobatan ini sebaiknya selalu dirapal setiap hari. Kita lafalkan setiap hari supaya mengingatkan batin kita, jangan lagi melakukan sebab-sebab yang tidak baik. Kita lanjutkan. Sadana pertobatan yang terunggul dalam Tantrayana adalah sadana pertobatan pelenyap akibat, yaitu sadana pertobatan wajra satwa yang berinti pada mantra sataksara yang bertujuan mencapai kontak yoga di antara batin sadaka dan wajra satwa. Inilah sadana pertobatan yang terunggul. Jadi setiap hari kita harus melakukan pertobatan. Saya pernah melihat, membaca kisah tentang yang Arya Atisa. Beliau senantiasa membawa piring mandala. Apa gunanya piring mandala ini? Piring mandala merupakan peralatan untuk melakukan persembahan dalam Tantrayana. Jadi Guru Atisa selalu mengamati dirinya jika ia merasa ia telah memiliki pikiran yang tidak baik atau niat yang tidak baik, ia langsung melakukan maha mandala puja. Selanjutnya, ia pun melakukan pertobatan. Mengapa demikian? Ini menurut pemahaman saya ya. Beliau me melakukan hal itu karena ia memohon adistana pemberkatan dari mula carianya. Karena Memohon tidak boleh dengan tangan kosong. Jadi ia memohon pemberkatan dari mula carya dan para Buddha bodhisattwanya. Dan para Buddha bodhisattwa dengan melakukan maha mandala puja. Selanjutnya baru ia melakukan pertobatan. Hal ini bermakna bahwa Guru Atisa senantiasa mengamati dirinya dan memiliki refleksi diri yang sangat baik. Jadi ia selalu mengamati apabila ada pikiran yang tidak baik atau niat yang tidak baik yang terlintas, ia segera melakukan maha mandala puja memohon pemberkatan, lalu ia pun melakukan pertobatan. Sesepuh Tantrayana, Wajra Satwa. Wajra Satwa berasal dari Wajra Dara. Lima Wajra Dara mewariskan silsilah langsung ke Wajra Dara ke-6. Oleh karena itu, Wajra Satwa merupakan salah satu sesepuh dalam Tantrayana. Wajra, Wajra Satwa memiliki jodoh dengan Cisin Lei Changsi, Wihara Wajra Garba Cisin di Malaysia. Wihara Wajra Garba itu adalah wihara pertama, wihara Wajra Garba pertama yang yang uh, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Mula Charya Lensha.
saat melakukan pengundangan para muda bersakwa uh, mula mula cari alasan selalu menggoyangkan wajragatanya dan kemudian berkata tadi wajra satwa telah hadir karena itulah kami tahu di wihara wajra garba ini hidam utamanya adalah wajra satwa Saat Secun melihat Feng Shui Tanah itu juga berkata, tempat ini sangat bagus karena dikelilingi oleh pegunungan dan ini berada di tengah, jadi seperti pusaka yang dijaga. Jadi ibarat kotak-kotak uh, emas. Maknanya adalah tempat ini sangat kokoh. Jika mengingat kata kokoh, kita ingat wajra satwa. Karena itulah kita segera uh, kita mempercepat pembangunan lecang se ini. Jadi secun waktu peletakan batu pertama pada tanggal 18 Desember 2017. Sekedar info, jika kalian ingin membantu dana pembangunan, boleh meng, boleh ikut membantu dana pembangunan. Wajra Darah dan Buddha Pancadiani merupakan seseputan rayana. Gabungan dari Buddha Pancadiani adalah Wajra Satwa. Oleh karena itu, Wajra Satwa merupakan seseputan rayana. Di sektor Sukawati, sosok teragung adalah Bodhisattva Awalokiteswara. Di sekte Awatamsaka, Bodhisattva teragung adalah Bodhisattva Manjusri. Di aliran Tantrayana, di Tanah Suci Miyuen, di Surga Oming, dan di Istana Wajradatu, Guru Agung yang muncul adalah Wajra Satwa. Coba kalian lihat di sektor Sukawati, Awatamsaka, dan juga di Miyuen atau Tantrayana. Apa yang Anda sadari di sini? Di sini kita bisa lihat inilah tiga sesepuh dalam Tantra. Jadi ketiganya ini memberikan pemberkatan yang sangat agung bagi sadana, sadaka tantra. Yang pertama adalah bodhisattva awal kita suara yang mewakili mahawelas asi. Lalu bodhisattva manjusri yang mewakili maha prasna. Dan wajra satwa yang juga merupakan bodhisattva wajra pani. Jadi wajra satwa dan wajra pani merupakan sosok yang sama sesungguhnya. Karena itu hanya perbedaan Dharma Kaya, Nirmana Kaya, dan Samboga Kaya. Jadi ini ketiga sesepuh Tantrayana yang mewakili Welas Asi, Pratsna, dan Daya Bala. Jadi wajra satwa atau wajra pani mewakili wajra bala, mewakili Daya Bala. Jadi ketiga Ketiganya ini memberikan pemberkatan kepada sadaka tantra. Jadi dalam bersadana, dalam melatih diri kita memerlukan ketiga kekuatan ini, yaitu welas asi, kebijaksanaan, dan juga kekuatan. Selanjutnya, sadana pertobatan pengikis buah karma. Dalam tantrayana, wajra satwa merupakan pangeran dharma dari Buddha Pancadhyani. Wajra Satwa sesungguhnya adalah mantra rahasia, yaitu mantra rahasia dari Buddha Pancadhyani. Sadana pertobatan semacam ini disebut sebagai sadana pertobatan pelenyap akibat. Maksudnya adalah perbuatan sebab apapun yang telah Anda lakukan dengan merapal mantra pelenyap akibat, maka semua karma akan berubah menjadi sunya. Karena itulah sadana ini disebut sadana pertobatan pelenyap akibat. 
yang sangat istimewa di Tantrayana. Oleh sebab itu, karma menjadi sunya. Semua karma yang telah diperbuat di masa lampau kini menjadi sunya dengan mantra sataksara dari Wajra Satwa. Inilah pertobatan yang terunggul. Inilah sadana pertobatan pelenyap akibat. Kekuatannya sungguh luar biasa. Jadi dengan kekuatan mantra sataksara, semua karma warana bisa menjadi sunya. Jadi maksudnya ini bisa melenyapkan buah karma, bukan hanya sebab saja, tapi juga akibat yang sudah ada juga bisa dihapus. Dulu ada seorang sesepuh yang bernama Guru Sen, Sen Chantashi. Sebelum ia menjadi seorang biksu, ia pernah mengunjungi Ma Biksu Huike. Dan saat itu, saat itu biksu Huike mengidap suatu penyakit. Lalu, Uh, maaf, Sen Chantase yang mengalami, mengidap penyakit dan ia merasa ini disebabkan oleh karma yang cukup berat sehingga ia mengunjungi Ma Biksu Huike untuk memohon pertobatan, membantunya melakukan pertobatan. Lalu Biksu Huike berkata, Anda bila Anda berdosa, keluarkan dosa Anda, maka saya akan membantu Anda menghapusnya. Lalu Sen Chantase ini, Ma Biksu Sen Chan, Mencari-cari dan ia kebingungan bagaimana cara maksudnya mengeluarkan dosanya, mengeluarkan karmanya. Abiksu Huike berkata, saya telah membantu Anda mengikis karma Anda melakukan pertobatan. Akhirnya, Abiksu Senchan paham bahwa semua dosa, semua karma berasal dari batin. Karena ia melekat maka ia merasa bahwa ia memiliki banyak dosa, banyak do, banyak karma buruk. Dan Mabik Suhuike memberitahu dia bahwa sesungguhnya ini juga hal yang tak berwujud, sehingga membuat ia memahami prinsip ini. Sehingga Mabik Susenchan pun akhir, masa Senchan akhirnya ia menjalani kebiksuan, menjadi biksu, dan ia mendapatkan silsila dari Mabik Suhuike. Apakah Anda tahu bahwa Mabik Susenchan menulis sebuah buku judulnya Sing Sin Ming? Saya sangat suka buku ini. Dan saya pernah menemukan buku ini di fan cover. Isinya sangat cukup panjang, tetapi setiap hari saya menghafal satu halaman. penuh dengan koan-koan yang bagus. Sesiun uh, Suci, saat ini acaranya sedang menyebutkan koan-koan Zennya, tetapi maaf saya tidak tidak menerjemahkannya karena khawatir melenceng jika ada kesalahan. Kuan-kuan jennya cukup panjang dan juga syair atau katanya juga cukup panjang, jadi bisa bisa mencarinya. Ada link yang dibagikan di kolom chat untuk membacanya. Sekarang kita memasuki kuis.
第二次节，大家晚上好，我们又见面了。我们现在开始准备我们的问答。呃、uh, ，kita memasuki kuis sesi satu， boleh klik link di yang telah dibagikan di kolom chat ya。就是问答的那个网页里头，等着大家进来，给大家一点时间。啊，这是我第二次呃代班，所以现在特别紧张。希望一切。Agama soalnya melalui website bisa mengatikan kode tiga lima dua lima dua kosong. 好了，那我们现在准备开始哦。Kita mulai kuis sesi pertama. 可以了。问题一。Soal satu. Makna utama pertobatan adalah mengajarkan kita untuk melenyapkan apa supaya tidak ada lagi akibat. A. Melenyapkan karma. B. Melenyapkan kejahatan. C. Melenyapkan sebab. Jawaban yang benar adalah C melenyapkan sebab. Tanyaan kedua, dalam tantrayana wajra satwa merupakan pangeran dharma dari siapa? A panca buddha, B sabta buddha, C enam buddha. Kita lihat hasilnya. Oh, jawapannya adalah A, panca Buddha. Dan untuk sesi Mandarin pemenangnya adalah Sesiun Lao Chong. Untuk bahasa Indonesia, itu Herman Tony. Untuk bahasa Inggris, Sesiun Lotus. Kita sampai di sini, nanti kita ada squeeze sesi dua. Kita kembali kepada materi hari ini. Tiga makna utama mantra Sataksara. Yang pertama adalah kesucian. Mantra Sataksara memandang segala hal suci adanya. Budata suci adanya. Asalkan Anda merapal mantra Sataksara, semua nodai akan ditransformasikan menjadi suci. Hal ini dikarenakan mantra Sataksara adalah sunyata. Sunyata digambarkan seperti langit cerah tak berawan. Pada kondisi seperti langit cerah tak berawan ini, setiap benda di dalamnya akan menjadi tak berbentuk, semuanya suci. Ini adalah pahala dari merapal mantra sataksara, sehingga kita harus sering merapal mantra sataksara. Makna kedua adalah dharma sejati atau tatata. Saat merapal mantra sataksara berarti merapal tatata. Merapal Dharma Sejati. Dharma Sejati tidak hanya suci, tetapi juga merupakan Buddha. Buddha berarti kesucian, yaitu kesucian ucapan, pikiran, dan perbuatan. Semuanya suci. 
Dengan kata lain, semua karma diri ditransformasikan menjadi suci. Jadi dua makna ini masih seputar kesucian. Yang ketiga, makna ketiga adalah Buddha tak maha luas dan tak bertepi. Buddha maha luas tak bertepi dan berada di mana-mana. Besar hingga tiada bagian luar, kecil hingga tiada bagian dalam. Maksudnya adalah tanpa batas. Karena itulah karma menjadi kecil dan tak berbentuk lagi di dalam budata yang tanpa batas ini. Jadi lihat ketiga makna ini semuanya menyuruh kita untuk berapa mantra sataksara dengan fokusnya adalah pada purifika, uh, transformasi. Jadi transformasi umumnya untuk siswa Buddha berapa seratus ribu kali supaya bisa mentransformasi semua karma kita yang tidak baik menjadi suci. Jadi maknanya adalah pada transformasi. Jadi dengan cahaya meng mengenyahkan kegelapan, mengenyahkan karma hitam, karma buruk. Jadi makna utama juga adalah sunyata. Makna utama dari mantra sataksara wajra satwa adalah sunya. Karma perbuatan menjadi sunya, karma pikiran menjadi sunya. Karma ucapan menjadi sunya. Inilah sadana pertobatan terunggul yang sangat agung dan mampu mengubah semuanya menjadi sunya. Semua pasti tahu, mantra sataksara selalu berkutat pada kesucian, purifikasi, pertobatan. Tetapi jangan karena itu kita selalu melakukan karma yang tidak baik. Jadi kita merapalnya untuk mengikis karma yang telah kita lakukan sebelumnya. Tetapi dengan bertobat itu kita harus paham apa kesalahan kita di masa lampau dan jangan lagi melakukannya di masa mendatang. Jangan mengira, oh tidak masalah, saya lakukan saja hal-hal jahat lalu saya tinggal japa mantra sataksara aja. Itu cara berpikir yang tidak benar. Jadi kita merapal mantra sataksara untuk mengikis karma yang dulu sudah kita lakukan. Tetapi dari sekarang ke depannya, kita harus berupaya untuk mengubah cara berpikir kita dan perilaku kita. Itulah yang, yang paling tepat. Makna utama perapalan mantra sataksara. Makna utama Perapalan mantra sataksara wajra satwa yang dilakukan oleh sadaka adalah untuk mengubah semua karma menjadi sunyata yang suci. Dalam tantrayana, mantra ini wajib dirapal semua sadaka. Wajra satwa adalah sesepuh tantrayana yang merupakan manifestasi dari Buddha Pancadhyani. Saya ingat di Tibet ada seorang Dharma Raja yang berkata kepada siswanya, mantra sataksara wajra satwa ini sangat agung. Jadi Dharma Raja ini mengharuskan para siswanya untuk meluangkan beberapa menit, lima menit juga boleh, setiap pagi saat bangun tidur, merenungkan apa saja kesalahan yang telah Anda lakukan. merenungkannya sebelum tidur, lalu merapal mantra sataksara untuk membersihkan semua sebab-sebab yang tidak baik ini. Karena yang dinamakan karma adalah rintangan bagi diri kita sendiri. Terkadang itu bukan langsung terbentuk, tetapi pelan-pelan menumpuk. Jadi sama seperti meja, jika ada sedikit debu, Anda biarkan saja, lalu uh, setiap hari debunya akan menumpuk dan akhirnya debu itu akan menjadi tebal. Jadi 
Jadi ini juga ini juga prinsip bagi uh, dan anjuran bagi semua sadaka tantra. Jadi setiap hari boleh juga sih melakukan nasihat dari Dharma Raja ini. Jadi setiap malam merenungkan apa kesalahan yang telah dilakukan, lalu kita rapal mantra sataksara untuk mengikisnya. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang Atisa, guru Atisa, setiap kali ia mengamati dan sadar bahwa pikiran atau batinnya telah timbul pikiran yang tidak baik atau niat tidak baik, ia langsung melakukan mahamanda puja dan melakukan pertobatan supaya bisa segera mengikis sebab-sebab yang tidak baik supaya tidak tumbuh dan berbuah. Tiga manfaat utama mantra sataksara. Mantra sataksara wajra satwa merupakan mantra yang ditransmisikan oleh wajra darah ke-6. Mantra ini adalah mantra yang sangat agung, mantra yang paling dijunjung tinggi dalam tantrayana. Saat bersadana ataupun tidak bersadana, sadaka seharusnya senantiasa merapal mantra ini. Mantra sataksara wajra satwa memiliki tiga manfaat utama. Yang pertama adalah pertobatan. Karena mantra ini merupakan kesunyataan, maka dengan berapal mantra ini dapat kembali ke sunyata. Sama halnya dengan bertobat atas semua karma, mengembalikan semua karma kepada sunyata. Jika membahas tentang pertobatan ini, pertobatan bukan hanya ada dalam, dalam agama Buddha saja. Banyak agama lain juga memiliki pertobatan. Seperti yang dikatakan oleh Padma Sambawa, seorang sadaka harus paham bertobat. Ada sebuah kisah tentang seorang siswa yang menjadi supir uh, grab atau online driver. Jadi taksi online, umat ini menjalani profesi sebagai supir taksi online. Suatu hari ia membawa seorang penumpang dan saat mengobrol dengan penumpang itu, ia paham bahwa penumpang ini baru lepas dari penjara. Supir ini pun bertanya, mengapa Anda bisa masuk penjara? Saat dijawab, saya membunuh orang. Supir Grab ini pun kaget. Mengapa Anda membunuh orang? Ia berkata, saya kilaf, karena saya kilaf tidak sengaja membunuh orang. Jadi saat itu orang ini uh, berdebat, berantem dengan istrinya dan karena kilaf ia pun membunuh istrinya. Ia juga berkata, saya juga tidak paham mengapa saya melakukan hal yang tidak sepatutnya ini. Saat saya sadar pun saya sangat menyesal. Ia menjalani Hukuman 10 tahun penjara. Dan ia berkata, penjara bukanlah tempat yang menyenangkan. Di sana selalu selalu di, di men, mendapat gangguan juga dari napi lainnya. Tetapi setiap hari ia melakukan pertobatan. Ia paham apa yang ia lakukan ini tidak baik. Dan akhirnya ia pun dilepas setelah tujuh tahun karena dianggap memiliki kelakuan baik. Dan ia pun bertekad untuk menjalani kehidupan yang baru. Inilah makna juga, ini juga makna dari pertobatan. Jadi setelah Anda mengetahui kesalahan Anda, yang dapat Anda lakukan adalah bertobat. 
Dengan adanya pertobatan juga ia bisa mendapatkan keringanan hukuman karena karena memiliki kelakuan yang baik. Jadi pertobatan itu adalah memperbaiki kelakuan yang tidak baik. Manfaat utama mantra sataksara yang pertama tadi pertobatan. Yang kedua, saat merapal mantra ini, Sadaka juga mendapatkan adistana dari lima wajradara dan wajradara keenam atau semua wajradara. Oleh sebab itu, Sadaka dapat memperoleh adistana dari semua wajradara, yaitu Buddha Pancadiani, wajradara, dan wajrasatwa yang bersama-sama memberkati Sadaka. Ini sungguh luar biasa. Jadi pan, lima wajradara adalah panca diani Buddha, yaitu Buddha Wairocana, Amitabha, Aksobya, Ratna Sambawa, dan Amogasidi. Yang ketiga, mantra ini merupakan sebuah mantra kesunyataan. Oleh sebab itu, mantra ini merupakan mantra yang paling sempurna. Karena paling sempurna, maka mantra sataksara dirapal untuk menambal kekurangan dalam sadana. Misalnya jika saat bersadana, ada bagian yang terlewatkan, ada pikiran menyimpang dan pikiran liar, ada kekurangan dalam tata cara, dan lain-lain. Begitu merapal mantra sataksara, maka semuanya akan menjadi sempurna dalam kesunyataan. Semua kesalahan dan kekurangan dalam bersadana akan menjadi sempurna. Oleh sebab itu, mantra sataksara merupakan mantra penambal. Apa yang dimaksud mantra penambal? Maksudnya adalah mantra yang dapat menambal semua kekurangan dan kesalahan dalam merapal mantra. Dengan mantra sataksara, maka sadana menjadi sempurna. Meski terdapat kekurangan dan kesalahan, Semuanya ditambal dan menjadi sempurna. Anda pas, kalian semua pasti tahu saat kita bersadana terkadang bisa ada pikiran liar, pikiran melenceng, visualisasi yang kurang jelas dan sebagainya. Kita boleh merapal sataksara untuk menambal kekurangannya. Jadi mantra sataksara memiliki pahala yang sangat agung. Sekarang kita memasuki Kuis sesi kedua dan kita serahkan kepada Pandita Weishin. Sekarang kita berikan waktu satu menit untuk kembali ke website menti.com. Pertanyaan ketiga, apakah makna utama dari mantra sataksara wajra satwa? A. Bawah atau ada, B. Sunya atau kosong, C. A. Bawah atau bukan ada. Semuanya menjawab dengan benar. Jawabannya adalah B, Sunya. Soal keempat. Manakah yang tidak termasuk tiga manfaat utama mantra sataksara? A, pertobatan karma. B, kesempurnaan sunyata. C, kecukupan sambara atau bekal. Jawabannya yang betul adalah C, 
kecukupan sambara atau bekal. Kita lihat siapa pemenang kuisnya. Untuk sesi Mandarin masih sesiung laucong. Ini. Untuk bahasa Indonesia pemenangnya masih tetap Sesiung Hermantoni. Dan untuk bahasa Inggris Sesiung Lotus. Kuisnya kita sudahi sampai di sini. Kita kembali lagi ke materi kelas kita. Rangkuman. Hari ini materinya lumayan pendek. Dalam Tantrayana, Sadaka wajib merapal 100 ribu kali mantra Sataksara sebagai fondasi Vajra. Melenyapkan semua karma di masa lampau, saat batin sadaka manunggal dengan batin wajra satwa, maka kesunyataan muncul dan budata pun tampak. Jadi, batin sadaka dan batin wajra satwa manunggal dan berkontak. Mantra ini merupakan mantra yang sangat agung dan memiliki daya bala. Oleh sebab itu, di bagian akhir semua ritus sadana, terdapat perapalan mantra sataksara sebanyak tiga kali, yang bertujuan untuk menambal kekurangan selama bersadana agar semua keseluruhan sadana menjadi sempurna tiada celah. Hari ini, uh, Pandita Mei'e telah menyiapkan video Dharma Desanam Secun. Kita simak. Kita semua paham mantra panjang, mantra sataksara. Di dalam aliran wajrayana semuanya menggunakan mantra sataksara atau mantra seratus aksara. Makna utamanya adalah mantra ini bisa mengubah semuanya menjadi sunya. Semua menjadi sunya. Jadi setiap kali bersadana, kita tutup dengan tiga kali mantra sataksara. Di akhir sadana, kita merapal tiga kali mantra sataksara. Tujuannya adalah men mengubah menjadi sunyata semua kesalahan yang terjadi selama sadana. Maknanya adalah di situ. Itulah alasan mengapa ada perapalan tiga kali mantra sataksara di akhir sadana. Kelas ini akan saya tutup dengan sebuah kisah. Topiknya adalah semua pasti akan berlalu. Dalam hidup kita, pasti kita akan menemui hal-hal yang menyenangkan dan juga hal yang tidak menyenangkan. Dan semua pasti paham, tidak ada apapun yang abadi. Tetapi kita harus mengingatkan diri kita, semua pasti akan berlalu. 
Saat kita mengalami kesulitan, kita katakan pada diri kita, kita sadari bahwa semua pasti akan berlalu. Saat kita mengalami hal yang menyenangkan pun, kita harus ingat, semua ini pun akan berlalu. Kalimat ini sering saya tuliskan. Dan Dan ini saya ingin menceritakan tentang kisah tim sepak bola di Brazil. Memang timnas Brazil biasanya selalu menjadi juara. Dan mereka pun yakin bahwa kali ini pun pasti kami akan menang. Itu kalau nggak salah tahun 2008. Tetapi ternyata mereka kalah dari timnas Prancis. Dan mereka pun merasa malu, tidak sanggup memandang tidak tahu bagaimana harus men, uh, menemui rakyat Brazil. Mereka pasti akan dihujat oleh oleh fansnya atau pendukung sepak bola Brazil. Saat pesawat mereka mendarat di bandara itu banyak sekali fans dan penggemar sepak bola yang ikut menjemput mereka. Dan ternyata mereka menuliskan sebuah kalimat. Meskipun gagal, tetap harus harus uh, meskipun gagal harus tetap berjalan dengan gagah karena semuanya pasti akan berlalu. Dan baru saja ini timnas Brazil. Saat pulang juga disambut oleh oleh oh, dan kemudian saat mereka kembali memenangkan Piala Dunia negara juga memberikan sambutan dan selebrasi kepada mereka dan saat itu di antara para para penjemput para penggemar juga ada spanduk yang bertuliskan saat menang juga harus tetap waspada semuanya akan berlalu. Jadi saat kita menemui hal apapun, yang paling penting adalah sikap batin kita. Jangan sampai hati kita kalah oleh pikiran yang tidak baik. Jadi apapun yang kita temui, hal apapun yang kita alami, harus ingat. Tidak ada yang abadi, semuanya akan berlalu. Selama pandemi, Memang banyak umat yang mengalami rintangan. Terkadang mereka bisa berpikir, e, mengapa orang itu sudah bersadana begitu lama tetapi masih suka membuat masalah. Sa saya pernah mengunjungi sebuah wihara. Ada beberapa umat yang biasanya sering mendukung wihara, tetapi saat itu sudah tidak datang lagi. Dan saat upacara Dharma, Uh, Sucinya datang, tetapi saya bertanya mengapa suami anda tidak datang lagi? Sesiung anda kenapa tidak datang? Sucinya berkata, ia sekarang terkena depresi karena saat pandemi bisnisnya hancur. Jadi bisnisnya itu dari kondisi yang sangat bagus langsung jatuh hancur. Jadi ia pun mengalami depresi karena ia selalu berpikir. Bagaimana solusi atas kondisi ini? Jadi coba kalian pikirkan, pada saat pandemi, hampir semua orang juga mengalami permasalahan yang sama, semua mengalami kesulitan. Tetapi orang ini, ia terperangkap dalam pikirannya sendiri. Karena itulah ia mengalami depresi. Kita semua harus paham bahwa setiap kondisi yang tidak baik pun itu sifatnya hanya sementara saja. Suatu hari nanti semuanya akan berlalu, jangan terlalu dan terlalu melekat pada permasalahan itu. Mungkin nanti kita akan mengalami kondisi yang justru lebih baik lagi. Dan dalam hal tim pertandingan sepak bola pun, saya merasa bahwa pertandingan sesungguhnya bukanlah antara tim sepak bola, tetapi 
Pertandingan atau pertandingan apapun, sepak bola atau olahraga apapun, setiap pertandingan itu bukan sedang melawan pihak lawan. Tetapi sesungguhnya yang harus kita kalahkan adalah sifat jelek kita sendiri. Kemenangan adalah kemenangan saat bisa menang atas diri sendiri. Dalam mengalami setiap hal, kita harus sen senantiasa ingat semuanya pasti akan berlalu. Ini juga ajaran dari secun saat kita hidup. Jika kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak mendukung, ingatlah kalimat ini bahwa semua hal pasti akan berlalu. Sehingga kita bisa menyikapi masa depan kita dengan lebih tabah dan lebih baik. Hari ini, kelas ini saya sudahi sampai di sini. Terima kasih, Amit Hofo. Amit Hofo, terima kasih kepada acara DNI yang telah memberikan, menyampaikan materi kelas ini dengan sangat menarik, sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Dan juga ada beberapa kisah yang menarik yang telah disampaikan oleh acara LNI yang telah menyampaikan intisarinya bahwa menolong orang lain itu sama dengan menolong diri kita sendiri. Dan dalam melakukan setiap hal, kita harus ingat untuk melakukan pertobatan jika ada pikiran dan niat yang tidak baik. Saya simpulkan sedikit bahwa dalam tantrayana pertobatan yang tertinggi yang terunggul adalah sadana pertobatan wajra satwa, yaitu pada mantra sataksara. Mantra sataksara ini dapat membantu supaya batin kita bisa berkontak yoga dengan batin wajra satwa. Inilah pertobatan yang terunggul. Wajra sat yang kedua, wajra satwa adalah sesepuh tantrayana. Yang ketiga, tiga makna utama dari mantra sataksara dan juga tiga manfaat utama dari mantra sataksara. Yang keempat, dalam setiap sadana tantra terdapat mantra sataksara yang bertujuan untuk menambal setiap kekurangan atau kesalahan dalam bersadana supaya semuanya menjadi manggala. Se Selanjutnya adalah sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Boleh menanyakannya di Zoom, Facebook, ataupun di YouTube. Dan pertanyaan itu akan diberi, akan dijawab oleh Acarya Lieni. Kesempatan ini sangat, sangat langka, jadi sebaiknya dihargai. Sampai saat ini belum ada yang mengajukan pertanyaan. Berarti semuanya sudah paham apa guna mantra sataksara. Ada pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Jika tidak ada pandita yang bisa menjelaskannya dalam bahasa Mandarin, kita simpan pertanyaan. Baru saja Icai Jiangsi, pandita Icai menyampaikan bahwa nanti ada ada pandita yang akan membantu menerjemahkan pertanyaan ini ke dalam bahasa Mandarin untuk disampaikan kepada acara ini. Acara Icai Jiangsi sangat tekun menjadi mentor bagi kita semua. Jadi seperti peribahasa, satu menit di atas panggung, sepuluh tahun di bawah panggung. Jadi maksudnya latihannya yang lama, persiapan yang lama, sementara waktunya tampil hanya sebentar saja. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. 
一个星期呢，我们将进入第三章。Minggu depan kita masuki bagian ketiga, yaitu ten,、uh, topik pertama adalah alat dharma dalam tantra. Jadi sangat penting karena kita memasuki bagian yang baru. Berarti memasuki tahapan yang baru jadi lebih mendalam. Jadi sebaiknya kalian semua menyiapkan, menyiapkan alat tulis dan buku catatan. Ah,问好不好？那就不要打扰大家的时间，因为我们的联谊上司还在时差中，我们要啊怎么说呢？我们要体谅一下我们的联谊上司。好的，谢谢大家。那么谢谢上司啊，我们现在呢有请我们尊